Dobuyenzi Community Resilience Project, Prarecom Tubehoneza, aims to sustainably reduce food insecurity and malnutrition by improving agricultural production and livelihoods of more than 2 million people, has received an European Union's funding worth more than 4 million euros to reach its target. Together with officials from the Ministry of Environment, Agriculture and Livestock, the European Union delegation in Burundi visited the provinces of Ngozi and Kayanza to evaluate achievement of this project. Among major activities carried out is the construction of a chick production center and a storage shed in the Muruta commune of Kayanza province. Even though the beneficiaries of this project deplore that the production center and the storage sheet are small compared to their production, they appreciate that the European Union support has been very important. Ce projet est venu à point nommé. J'avais tant voulu pratiquer l'aviculture moderne, mais je ne savais pas où trouver des poussins. Depuis que je pratique l'aviculture, les poussins ont été utiles parce qu'aujourd'hui je gagne au moins 50 000 ou 70 000 francs par semaine, alors qu'avant je n'arrivais même pas à avoir 5 000 francs pour la semaine. Mes enfants ne manquent pas de matériel scolaire, à la maison on ne manque pas de quoi manger, je paye régulièrement les domestiques, tout cela parce que je ne peux pas passer une journée sans gagner 7 ou 10 000 francs. Songa a réduit la mauvaise gestion de la récolte dans les ménages. Avant la construction de ce hangar, il y avait des détournements des récoltes au sein des ménages. En plus de cela, ce hangar nous aide à stocker les semences pour venir les reprendre à l'approche de la saison culturelle. Avant ce projet, je dépendais entièrement de mon mari, mais aujourd'hui je peux couvrir tous mes besoins, contrairement aux autres parents. La rentrée scolaire est préparée à l'avance. Les conditions de vie que j'ai maintenant sont vraiment satisfaisantes. With the European Union support of more than 18 million euros, the Kingiri Sindimwa program, with its aim of improving soil fertility and profitability, has supported 70,000 family farmers, particularly women, and 7,000 pilot farmers. The European Union delegation, together with the Environment Ministry officials, also visited the implementation areas of this program in Godi province. Terence Boutoyi, beneficiary of this project, is now able to take care of his family thanks to the Dukingi Lisindinga project. Mes conditions de vie se sont améliorées. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Aujourd'hui, je prends en charge ma femme et mes cinq enfants et j'ai eu aussi cinq vaches et un porc. Comparativement aux autres ménages sur notre colline, il y a une différence de conditions de vie. Avant le projet, je récoltais 40 ou 60 kilos de haricots, mais aujourd'hui je peux avoir une récolte de 400 ou 500 kilos et c'est grâce à ce même projet que j'ai planté du fourrage pour mon bétail. The European Union delegation in Burundi expressed satisfaction with the achievements of this project. However, the needs of the rural population remain enormous, but the means are insufficient, said Claude Boshu, head of the European Union delegation in Burundi. We, we are reassured that uh, there are extremely positive results, and uh, you can find it out by yourself. Yeah, so the, this program is ended, and what you see today is not only the result of the program, but also the fact that the program has gone on by itself, because it has put into place um, ways of doing it, uh, and, and stories which, which are self-financing. There are already plenty of uh, this, this To Be On Edza project is in every country, I think. There are several, uh, there are several branches in it. So half of the country is, is covered by the three branches and the other half is covered only by one or two. I remind you that we, we organize on the 17th of November this Day of Resilience at the Club du Lac where all three strands of the, of the program were presented. 
the government of Burundi through the Ministry of Environment, Agriculture and Livestock welcomes the European Union support in its fight against food insecurity. However, Minister Sanctus Niragira deplores the lack of coherence between the achievements and the huge amounts invested in this project. We have constated that the Union Europea has made a lot of investment in the sector et euh, nous remercions euh, vivement euh, l'Union européenne pour, euh, pour ses contributions au développement du secteur. Et nous allons intensifier nos, 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 nos relations de collaboration euh, dans le sens de la promotion du secteur et pour euh, aussi euh, améliorer le bien-être de, euh, de la population, euh, mais aussi et le développement et la croissance économique du pays et l'efficience et l'efficacité des, des financements. Parce que ces financements sont payés par le contribuable et ce contribuable pour qu'il soit satisfait, pour qu'il se réjouisse de, de son geste posé, c'est que le, le bien-être de la population est amélioré. Et est notre ambassadeur... The day after this joint visit, a sectoral planning and orientation workshop between the European team and the Ministry of Environment, Agriculture and Livestock was held. Over the past five years, the European Union has financed projects in environment, rural development and the nutrition domain for more than 75 million euros and more than 91 million euros in the instruction phase.